So I think of both. Now we can uh, get a full introduction. You know, I can do a lesson at all. Uh, ang simula po ay yung fellowship of believers are God's will. Pag-open po ng Diyos. Ang bawat isa sa atin na nang tayo maging mana ng purataya ay magkaroon ng fellowship one with another. Pag-open po ng Diyos. Nabasa natin yung Matthew uh, 18.20 Nabasa natin yung John 17.20-21 Ah, uh, nabigyan na rin natin uh, ng introduction kailan ba nagsimula yung for us to fellowship with God. First John 1, 3. Ang sabi sa atin, kailan nagsimula na tayo po'y nabigyan ng privilege to fellowship with God. Alam nyo, hindi naman tayo pwede magkaroon ng fellowship one with another without first having fellowship with God. Kasi, um, common denominator ng ating fellowship as, is God. Okay? Kaya kung walang God, uh, walang Jesus Christ, then wala tayong fellowship. Ang sabi sa atin sa 1 John 1, 3, that which we have seen and heard, declare we unto you, okay? that you also may have fellowship is with the Father, uh, with, with us, and truly, our fellowship is with the Father, and His Son, Jesus Christ. Okay? Kaya, uh, tayo po, ay meron ng fundasyon for fellowship. Kaya dapat, uh, naipindihan natin kasi pag hindi, eh, hindi po nangyayari yung fellowship. Eh. Uh, kaya, uh, kanina lang, binanggit sa atin, na uh, many of us are nangimiss uh, interpret natin yung fellowship. Pagka-basketball, okay. ang tawag natin fellowship. Diba? Uh, Pagka-lakaran, fellowship ang tawag natin. Pero, kung pagbabasihan natin ang salita ng Panginoon, dapat po, masigit yung fellowship with God kaysa sa basketball. Ano ba? Uh, Nag-usap yung mga yan people ng mga basketball. Ang kalimitan ay Sunday night. Hmm. Uh, kalimitan, pag tayo pa lang pasok, pag-aga nila, hindi ba yata natuklog-log eh, bising na. Natuklog-log, bising na. Oo, hindi pa natuklog, bising na. Eh, yun ay dahil sa excited sila na mag-basketball. Tayo po, again, hindi natin binabawal yan dahil uh, at sabi rin ng Biblia, yung uh, bodily exercise profit at vita. Profit yan. Pero when it comes to fellowship, dapat naintindihan natin na kaya meron yan para higit natin makapellowship maka ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Okay? Kaya tayo hindi bawal ng computer. Wala akong nagbabawal sa inyo. Pero, Kailangan na yung pindihan natin. Ako ngayon, uh, palibasa yung anak ko, ay nagpakamit siya ng, ng, ano tawag ka? Wi-Fi. Inanoan ako ng, ano, ng, para may Facebook. Uh, right? Hindi na ako nag, ano, hindi na ako nag-load sa mga nang kinapitan niya ako. Uh, nag ano, na lang sa Nasenda. Alam ko na rin yung nasanda. May <laughs> mga nagme-message na lang sa aking mga pastors, yung mga kaibigan na kahit sa group pro pro. Oo, no. 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 sa mga araw ay Skype bell. Wow! Wow! Skype bell. Skype bell. Ano siya sabi natin? <laughs> Hindi kinabawal, pero dapat naintindihan natin. Ipinigay yan sa atin para hindi tayo magkaroon ng fellowship one with another sa Diyos. Sa so, unang una sa Diyos. Kaya nga kung ang fellowship natin una sa Diyos, hindi tayo magkakamali. Marami sa atin sobra na sa Facebook. Sobra na sa computer. Kasi mali. Mali. Alam niyo kung bakit pala sa isipan ng Facebook? Dahil ang tao sabit sa fellowship. Ang tawag na nga pala sa Facebook ay third 
third largest nation na dahil ang dami ng tao sa Facebook. Kasi ang tao ay naglolong for fellowship. Uh, minsan, yun ang nagiging ano natin. Minsan lang, ginagamit sa masamayan, di ba? Ang dami nag-aaway sa Facebook. Di ba? Makakagod ko, mga mga nalaman na tayo. Kaya noon, ayaw ko niyan. Kasi, ayaw ko makakakita ng mga pangit na ma- na makikita ko. Kaya nang makikita mo sa Facebook eh. Mama, ang problema, malaman na ng pagkaya. Kung ano nung sinasabi sa Facebook, at kung ano, alam nyo, nakakahit. Kaya siya nakaka... Kaya siya nag-indir ako sa nakikita ko sa mga bata ng pagkaya ko, ha? Pinag-usap natin, hindi pang tao. Yung mga picture. Anong di mana? Dahil pang di mana ng pagkaya. Oo, oh, nakakaloko dahil ang lakas ng loob niyo yung post. Oo, oh, sa totoo, ang lakas ng loob niyo. Hindi na pa na, pinatanong ko lang, wala ba kayong discernment? Na pagdaan nila kayo yan, yan, mabibless ba yung makakapita niya? Kasi, dandaan nyo ha, kung kaibigan ang gusto niyo, si Christy yung pinakamagayang At yung Facebook, kung tama isip niyo, pwedeng gamitin niya as fellowship eh. Kaso lang mali isip natin eh. Ha? Kaya dito po ang sabi sa atin ay, uh, our fellowship is with the Father and with the Son Jesus Christ. Wala ka, sa atin walang, ako lagi kong sasabihin, wala pong pinagbabawag sa atin. Wala po. Ang sinasabi ko lang, itama ng fellowship niyo sa Panginoon, hindi na kailangan kayong bawalan. Right? Kasi kahit mga bawalan kayo, pagkagusto niyo ito, pinagawa niyo rin naman eh. Hindi sasakit, may stress pa kami. Right? Ang maganda lang, kayo tayo, kung kinikilala mong meron kang fellowship twist with the Father and with the Son, Jesus Christ, kanina, ay uh, ano namin sa Sunday School. Ang sabi doon, two or three that are gathered in my name, eh ang sabi, naandun ako sa gitna nila. Kung kayo ay magpo-computer, alam niyo, ang dami ko rin nakukuha ang maganda sa Facebook, eh, pero uh, sa totoo lang, ang dami rin pangit. Kaya dapat marunong yung pamagano eh. Mag-filter, eh. napi-filter mo yung maganda at pangit. Kasi minsan tayo, hindi na tayo marunong mag-filter. Tinatanggap na lang natin lahat ng kung anong nakikita natin. Hindi po. Dapat ay marunong tayo mag-filter. Ganun din sa fellowship. Kung kayo nag-fellowship uh, sa basketball, make sure na yung fellowship na yun, ako na si Cristo. Hindi yung basketball lang yung fellowship nyo. Hindi yung ping-pong lang ang fellowship nyo. Hindi badminton lang ang fellowship nyo. Yun na eh. Yun nga. Sino nagsabi kanina? Pagka-camp, andyan ka. So, ibig sabihin, hindi daw the fellowship with the Lord ang, ang point ko. Kasi kung, kung may camp ka lang na andyan eh. Ibig sabihin, hindi tama yung fellowship natin. Kasi kung tama ang fellowship natin, dapat the whole year, whether may come o wala, dapat naririto tayo yung fellowship one with another. Eh hindi eh. Dadating lang tayo dito because of the camp, of the, uh, yes. of the uh, sports fest, of the human occasions. Hindi po eh. So, ang sabi po sa atin dito ay kailangan na ipindihan natin na kalooban ng Panginoon, yes, na tayo po ay merong kaugnayan with, with fellowship one and another. At nangyari yan nung tayo po ay makakilala kay Kristo, ang uh, fellowship natin ay sa Ama at sa Ana. Kaya sa lahat ng ating gagawin, tatanong muna natin. Yung fellowship na ba na meron tayo? ay sa Diyos first. Ako lagi kong binabanggit dito. 
sa Diyos ang fellowship. Diyos ama, Diyos anak. Okay. Eh kung ikaw merong nobya na gimana ng palataya, kaninong fellowship yung muna? Itinatanong nga lagi eh. Eh, kung kayo'y may kaugnayan sa babae, pwede mo ba i-assert na yung kaugnayan mo ay pwede mong isabihin sa pangalan ni Jesus? Kasi kung hindi, ang ibig sabihin niyan, we are not having fellowship with God the Father and the Son. Kung hindi nyo kaya ipanalangin sa pangalan ni Jesus yung relationship na meron kayo, ang ibig sabihin niyan, mali yan. Pagka mali, hindi ka nagkakaroon ng fellowship with God the Father and the Son. You are having fellowship with the, with the Father of this world. Naikindihan niyo ba yan? Lalo mga kabataan na nag-iisip maligaw ng unbeliever? Naisip niyo ba yan? Kasi ang sabi ng Biblia sa atin, we do, we do all things in the name of Jesus Christ. Whether you eat or drink, make sure you can pray in the name of Jesus Christ. Kasi kung meron kang nobya ngayon, eh meron na sa atin, may mga nobya na, may mga nobya ng unbeliever eh. Tanong, na ipanalangin nyo ba sa pangalan ni Jesus yung yung nobya? Hindi po eh. Alam nyo ba, gusto, nyo, gusto kong nalaman nyo na kapag ka meron kayong nobyang gima na ng palataya, na isasama nyo ba sa church? May nobyo kayong unbeliever, na isasama nyo ba sa church? Na ipapanalangin nyo ba sa pangalan ni Jesus? Eh yun pa nga ang pipigil sa inyo eh. Totoo ka lang. Kaya, ang sabi sa atin dito, nagsimula yung fellowship natin with God the Father and the Son when we accept Jesus Christ as Savior. And we have this fellowship with God the Father and the Son. But the question is, kung kayo may mga relationship ngayon, can you, uh, pwede mo bang i-assert na ito ay ginawa ko sa pangalan ni Jesus sa fellowship with God the Father. Alam nyo, I don't know kung naipanalangin nyo na bigyan kayo ng Diyos ng, ng nobya na unbeliever. Meron ba dito na bago magligaw ng unbeliever na uh, nagkakay muna? Lord, bigyan mo nga ako ng unbeliever na uh, nobya. Kasi tandaan niyo po, kung meron kang malalim na relationship, yan yung relationship ng isang nobyo sa nobya. Ha? So, paano lalalim ang kaugnayan mo na wala naman kaugnayan sa Diyos yung babae ng nilgawan mo? Na hindi naman siya naniniwala sa Diyos mo. Sabi, pareho ang Diyos? I don't think so. Hindi niyo na intindihan. Pareho ang Diyos niyo? How come pareho ang Diyos nyo na siya hindi naniniwala sa Diyos ng Biblia? Paano nga siya sabihin, ah, naniniwala din naman sa Diyos eh. Oo nga, naniniwala sa Diyos. Kaninong Diyos yun? Sinong Diyos yung sinasabi niya? Bakit hindi kayo magkasama na sumasampa sa Diyos? Bakit nag-aaway pa kayo pagka ayayakagin mo sa church? Bakit hindi nyo mapagkasunduan yung salita ng Diyos may bigging basihan ng ating pagsasama? Bakit ganon? Kung talagang pareho ang Diyos nyo. So ang sabi sa atin dito, we have our fellowship with God the Father and the Son. And that was promised when we accepted Jesus Christ as Savior and Lord. Okay? Lagi natin nga na in-emphasize, hindi lang natin kinagod si Jesus Christ as Savior. Tinanggap din natin siya as Lord. Kaya ang fellowship natin kay Cristo nagsisimula saan? Na ikaw ay magpapakumbaba sa Kanya at iintayin mo yung gustong sabihin at ipagawa sa iyo sa kakadagawa. Doon po nagkakaroon ng magandang fellowship. Pero when 
nito against doon sa kalooban ng Diyos, papaan mo sa sabihin ni fellowship ka? E ay sabi ng Biblia, two or three that are gathered in my name. Then I am in the midst of them. Ang sabi doon, dalawa, tatlo na people sa pangalan ni Jesus na andun siya. Paano kung kayo nagtitipon na wala? Ah, ah, hindi sa pangalan ni Jesus. Tignan mo, ha? Tanong ko lang. Kung unbeliever ang nobya mo, nagsasama kayo, sabihin, meron kayong fellowship. Sa palagay nyo, nasa gitna niyo si Kristo. Paano nangyari na nasa gitna mo si Kristo samantalang meron kayong binayulay? Minsan, inaano na lang natin yung ating sarili. Ah, oo, oh, oh, ito naman na hindi po. May mali ka ng ginawa. Alam niyo yung Diyos Diyosan? Sabi nila, hindi naman namin sinasamba. O oh, sige, kung hindi sinasamba. Eh, ang problema mo, sa Bible, may nakalagay. Gagawa pa lang, wag na. O oh, sige, hindi ka sumamba. Eh, anong ginawa mo? Eh, may ginawa ka na eh. Eh, di, may kasalanan ka na. And then yung sumamba pa, double job party ang tawag ko. Kaya tayo po, eh, huwag tayo umigo around the bush. Eh, tayo mga yan people. Huwag tayo umigo around the bush. Yung umahanap kayo ng paraan para i-justify yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi po. Dahil ang sabi ng Biblia sa atin, you make sure that your sin will find you out. Ang ibig sabihin nun, aabutin ka rin ang kasalanan mo. Kahit magpaikot-ikot ka, magdala ka ng dahilan para ma-justify yung ginagawa mo, aabutin ka rin dahil yun ay kasalanan. Okay? So, ang sabi ng Biblia sa atin, we have this fellowship with God the Father and the Son as long as we do things under the name of Jesus Christ. Kaya ang fellowship po, meron pong conditions. Hindi po yung basta uh, nangyayari. Okay? Yung naisipan mo lang na yung babae yung tinigawan, eh sabi mo may fellowship ka na, may kaugnayan ka na sa kanya. Oo, totoo yun. Pero anong kaugnayan meron ka? Kasama mo ba si Kristo? At dahil yung po, ako nga po, ng Biblia sa atin, I will be with you always, even unto the end of the world. Pero yun po ay may kondisyon as long as we are doing things in the name of Jesus Christ. Alright? Kaya huwag kayo magsasabi na I am with fellowship with God uh, na ito naman ang ginagawa niyo sa Panginoon. Hindi po yun ang nangyayari totoo. Okay? Kaya ang sabi po sa atin, it is God's will and this fellowship occurred, nangyari po yan, when we accepted Jesus Christ uh, as Savior. 1 John 1, 7. Makikin ito, maganda rin ito. 1 John 1, 7. Ano ang sabi? Kung sino may fellowship sa ating Panginoon, ano sabi? But if we walk in the light, as He is in the light, okay? kung uh, nalakag dahil tayo sa liwanan, katulad niya na nasa liwanan, we have fellowship one with another. Habang daw tayo lumalakad sa kaliwanagan, alam niyo ba sa totoo lang? Tignan niyo yung mga mana ng palataya na merong nobya at nobyo na di mana ng palataya. Ano na sila ngayon sa chawan? Ano na sila ngayon? Kung hindi yan pa-absent-absent sa church, nakaupo na lang yan ngayon sa church. Why? Dahil unang-una alam nila na ang sabi, but if we walk in the light as He is in the light, ang sabi, we have fellowship. Alam nyo, minsan, lalo na yung mga dinidisiplina natin yan, bro. Ang lagi nilang sinasabi na iba na ang uh, turing sa akin ng mga kapatid. <coughs> Alam niyo ba na dapat maintindihan ng mga dinidisiplina natin yung bro? 
na dapat talagang maintindihan mo na iba na talaga ang hindi iba na talaga yung yung ano na kundi dahil sa kasalanan mo. Minsan mas malakas pa ang loob ng mga gumagawa ng kasalanan para sisihin yung mga tao sa church na naiba na yung pakikitungo nila sa kanila. Alam niyo ba kung bakit naiba? Dahil po yung spirit. Alam niyo ba yan? Nakakalungkot na sila pa yung galit. Ah, wala nang pumapansin sa akin sa church eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sino ba ang sumira ng relationship natin? Yung magkakapatid. Kung ikaw ang gumawa ng kasalanan, kasalanan pa namin na medyo alok kami na sa iyo, dapat na mag... Alam niyo, nakakalungkot lang na malakas pa ang loob ng mga tao na gumawa ng kasalanan na sabihin, okay, wala nang ah, nakikipagkaibigan sa amin sa church. Hindi po. Kailangan lang tanggapin mo na dahil sa kasalanan mo. Meron pong nagkaroon, meron pong gap na nangyari. Hindi kasalanan namin. Kundi kayo ang may kasalanan dahil yung spirit, bagaman nababalik naman yun. Tandaan nyo, ang discipline ng church is restorative. Ibig sabihin ng restorative, i-disciplinahin ka para ibalik. Pero habang nangyayari yung discipline, hindi agad nababalik yun. Kaya kung kayo dinisiplina ng church, magpasalamat kayo dahil ang isip namin, ibalik kayo. Pero kung mananatili kayo dyan, eh yung fellowship, pwede totally mo wala na yan. Kaya ang sabi sa atin dito, kung lalakit lang kayo sa liwanan, nakagaya ni Christo na nasa uwanag, magkakaroon tayo ng fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us. Alam niyo ba kung bakit hindi nangyayari yung magandang fellowship sa atin? Meron tayong kanya-kanya itinatago na dumi. Alam niyo tayo, ako, hindi ko pwedeng aminin sa inyo na ako'y napakalinis talaga. Pero at least, meron 1 John 1.9. Di ba ano ang sabi ng 1 John 1.9? Paki nga bro, 1 John 1.9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Okay? Ayan. I don't know kung alam ninyo na ang church po ay nagdidisiplina. At least dito sa church na ito, I don't know kung alam nyo, kung kami na lang tayong dinisiplina dito. Siguro hindi nyo lang alam. Pero meron na tayong mga dinidisiplina mga members, mga members dito. Yan po ay dahil po, ang sabi sa atin dito, pag hindi natin nilinis through uh, uh, confess, confession of sin, eh, yung dumi po ay nananatili. Di ba meron tayong ano, meron tayong uh, paniniwala ng mga Pilipino na pagka may patayo ka magwawalis. Hmm. Oo, oh, huwag kang magwawalis. Pero nung may patay dito, gabi-gabi, pagkatapos ng ano, magwawalis. And then meron pang huwag ka daw maghahatid ng dumalaw. Ah, palakas. Magalit sa palit sa aking matanda. Kasi nung nagpaalam na yan, hindi kong palabas, ay dalit na dalit sa akin. Pero kung ako yate, eh, bakit po? Eh ako susunod. Hindi, eh. <laughs> 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 eh ako nga kayo yun natin eh. Ano sa kayo? Hindi <laughs> yung pagwawalis. Pag hindi ka nagwalis, magpapile up yung ano eh. Yung kasaklong dumi. At pag yan na yung nagpile up, di ba yung, yung basurang itinapon mo, ah, ah, yung sa iyo. Kaya dapat yung kasalanan kinakonfess. Kasi po, pag hindi nyo yung kinakonfess sa Panginoon, magpapile up yan. Kaya ang sabi ng Bible, kapalit ka rin, Thy word have I need in my heart that I might not see a gift. Kaya na dapat, hindi lang Facebook kayo ng Facebook eh. Magbasa naman kayo ng Bible. 
O kung talagang kailangan ng computer ang gamitin, meron Bible sa computer. Hindi naman sinasabing tumigil kayo eh. Ibalasin mo lang. Kaya ang sabi ng ating binasa, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Alam niyo tayo po sa church, ang isa sa pinakaayaw po sanang gawin, yung magdisiplina ng membro. Pinakamahirap na gawin, disiplinahin ng membro. Pero kailangan po natin gawin yan dahil po uh, kung hindi natin gagawin yan, magpapile up yung tumi sa church at pag hindi yan nalinis, makocontaminate lahat tayo. Yung ginawa mong kasalanan, nakocontaminate kahit ang buong church. Tandaan nyo ha, hindi pwedeng walang effect yung kasalanan ginawa mo dahil Ang sabi sa atin, yung nararamdaman ng kalimpingan, ramdam ng buong katawan. Kaya anong gagawin? Dapat ginagamot. Okay? Through discipline. Ang sakit dahil, pero sana na hindi kaya natin. Alam niyo, pinakamahirap daw sa samana ng palataya, mawalan siya ng fellowship sa Diyos. Natatanda niyo si King Saul, Nung mawala na yung fellowship, sweet fellowship niya sa Diyos, nag-resort siya sa ano? Mahika. Nag-resort siya sa uh, witchcraft. Di ba? Nag-resort siya sa uh, hindi na yung ano? Hindi, yung Jihari Pata. Jihari Pata. Sari pa kay Gaya. So ang sabi sa atin dito ay kapag ka, alam niyo ba na pag wala na kayong fellowship sa Diyos, meron kayong ipapalit yan. Kukuha kayo ng unbeliever na, man, na, na makakasama, makakaibigan. Kasi wala kayong fellowship sa Diyos. Hindi ko alam ha, pero Pwede kong sabihin sa inyo, na kapag ka kayo kumuha ng unbeliever na kaibigan, malamang wala kayong fellowship sa Diyos na, ma- na-, na ayos. Kung ang best friend nyo sa mundo ay unbeliever, palagay ko hindi tama fellowship nyo sa Diyos. Totoo lang. Kung ang nobyo mo nakakasamahin mo habang buhay ay unbeliever, hindi tama pero sip mo sa Diyos. Sa totoo lang. Tanong mo lang eh, wala bang pwedeng ibigay sa iyo ang Diyos na pwede mong makasama sa buong buhay mo na manan ang palataya kaya kumuha ka ng unbeliever? Tanong ko lang. Hindi kaya pwedeng mag-provide ang Diyos ng babae na makakasama mo para maglingkod kayo pareho sa Diyos, makakalungkod. Dahil kalimitan sa mga kumuha ng nobya at nobya na di mana ng palataya pag nag-asawa, ang unang nawawala ano? Paglilingkod sa Diyos. Hindi pa nga mag-asawa, nawawala na sa church eh. Totoo lang. Hindi ba? Totoo naman eh. Sa church, Siya mga nung siya ay nagkaroon ng nobyo at nobyo na ang dilima na mga na siya. How much more pag nag-asawa ka pa? Kung ngayon na nobyo mo pa lang, hindi mo na madala sa church eh. Sasabihin mo pa pag napag-asawa mo? Aba, baka nagkakamali ka iho. Nagkakamali ka iha. Ha? So ang sabi sa atin dito, uh, sabi ni Kristo, as we is as we are, as we walk in the light, as He is in the light, then we, we, ang sabi, we have fellowship one another, pero pag lumakad na tayo sa dilim, huwag nyo nang i-expect na may fellowship kayo, pa kayo kay Kristo. Kasi hindi kayo pwedeng samahan ni Kristo sa dilim. Bagaman na, hindi na ni Kristo yung ginagawa niya sa dilim, pero hindi kayo sasamahan ni Kristo sa dilim. Right? Right? So, ang sabi po sa atin dito, anong dapat na, natin gawin? Confess. Confess your sin as you walk in dark 
Alam mo sabi dito, meron pang sinabi dito. Basahin natin yun. I believe sa 1st John din yun. 1st uh, John chapter yung Ephesians din nga tayo pala. Okay. Uh, Saan ba yun? 2nd uh, Corinth. Ah, ito. Ephesians 5.11. Mamaya na natin talikad yung 2nd Corinth. Ephesians 5.11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Wala palang duma yung gawa natin sa gilid. And unfruitful works of darkness. Anong gagawin dapat? The fruit them. Sabay nyo. Huh? Yung gawa ng kadiliman. Dahil wala pong bunga. Walang bunga. Okay? Hindi pwedeng magbunga ng liwanag yung ginawa natin sa gilim. Kundi lang sabi, yung unfruitful works of darkness, reprove them. Sawayin mo sila. Okay? Eh, paano sasawayin? Ikaw mismo na gawa. At pagka nasaway ka, nagagalit ka pa. Nakakalungkot ko. No? Meron ang ginagamit sa inyo na kapatid para isingin ka sa maling gawa mo, nagagalit ka pa sa kapatid. Hindi kaya masyado namang ano ka, hindi ba masyado ka naman yata uh, sensitive? Hindi ba dapat ang sensitivity sa spirit na Diyos? Sa gawa ng spirit? Masalamat ka, may kapatid na nagmamala sa akin sa iyo. Hindi ba sa akin? Mas maiki ang sugat ng kaibigan kaysa halik ng kaaway. Masalamat kayo, may mga ng palatayang uh, handa na kahit masira yung friendship nyo. Masabi lang sa inyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. May nagagalit ka pa, haba. Ganun na ba ka, kababaw yung friendship ni sa Diyos? Na hindi mo naiintindihan, Meron pinapadala na ang hotel sa iyo, o Diyos. Para yung nanay mo magkakas dito. O, kasi. Diba? Yung unfruitful work of darkness, iniiwanan niya. Alam mo ba na anong gusto ng Diyos para sa atin? Yung fruitful works, hindi ba sa atin? Bear fruits. So, ang sabi po sa atin dito, and have no fellowship, huwag kayong makipag, uh, makipag-fellowship doon sa walang bunga na gawa sa kadiliman, kundi saway sila. Dahil pag hindi niya sinaway, magpapatuloy yung gawa. Di ba yung mga bata? Alam niyo yung mga bata, dapat sa simula pa lang, sinasaway niyo na yung maling gawa nila. Kasi pag hindi niya sinaway, kalalakihan niya at pagkaya na ginalakihan ng bata kahit anong saway ang gawin nyo, wala na yung mga. Wala na ang effect yan. So, ganun din po tayo mga mananang palataya. Habang maliit pa yung kasalanan na ginagawa mo, saway mo na, sarili mo. Nag-iisip ka pa lang na kumuha ng di mananang palataya na, na kakasamahin sa buhay, saway mo na sarili mo. Dahil pag lumaki yan, ibig sabihin lumaki, yan ay pag napangasawa mo yan, lalo nang nakaka sa mga yan. Eh yung hindi pa nalabas eh, ano na yan eh, magdita na eh. Eh paano kung lumabas pa sa mga yan? Baga, bagaman, wala naman sa Bible na may sa mga yan gagawin. Eh. Wala. Misa nga, mas maganda pa sa inyo ang gagawin. Eh. Ano yung eh? Ako lang yung wala, sa totoo lang. Bakit? Sabi ni Brother Paul, wala nang maganda sa church. At wala nang, wala nang yung coffee sa church. Kaya kayo naghahanap ng maganda sa labas. Alam niyo ba? Anong sabi ng Bible? Ang diablo nagdadamit? Ang hell, nagdadamit po pa. Pero sa loob ay ano? Nilala niyo si Little Red Riding Hood? Diba? Nagsuhog siya ng damit pero walk siya. Pag halik mo dyan, pangil ang aputin mo, nakakagating ka siya. 
So, anong sinasabi sa atin? Tayo po ay sinasabihan ng Biblia to have fellowship not to have not fellowship with the works of the unfruitful works of darkness but we are to reprove them. Dahil kung hindi natin sasawain yan, kayo rin naman ang ano eh, sabagay, kayo rin naman ang mananagot. Diba? Nakakalungkot na Noong ikaw ay wala pang relationship na ganito, ginagamit ka ng Diyos. Hindi mo ba napansin na simula nang magkaroon ka ng relasyon sa lalaking yan at sa babaan niya, meron ka pa bang paglilingkod na ginagawa sa Panginoon? Wala na. Nagkakasya ka na lang na sisimba isang beses sa isang lindo. Na dati naman hindi ka naman gano'n. Nagkakasya ka lang, sumimba dili. Alam niyo na malaking bahagi nun yung relationship mo sa dimana ng palataya. Yung work, yung unfruitful work of darkness. Yan po, ang sabi sa atin, we are supposed to recruit them. Alam niyo si, si Luma, Mm-hmm. Hindi dapat yung sinasaway sa English niya. Let's see the church. Alam niyo kung bakit? Siya po ay papasok sa para si Gideon. Eh si Gideon naman eh, alam niyo na, school po ko din niya na. Eh, sabi niyo yung English niya. Nakapag-aaral na lang siya. Eh ngayon, mag-aaral na si Luma. Ngayon pala mag-aaral na siya. Uh, let's sit the church. Ano sa mga? Ano sa mga? Let's sit the prom. Yeah. Tama ka ba? Tagal mo dito. Mungko tayo sa harap. Let's sit the prom. <laughs> Kayo ang hina nyo. Biblical translation nyo. Kanya, literal.
para matanggap mo yung kalooban ng Diyos sa iyo. Alam niyo kung bakit tayo nahanap ng iba sa limanan ng palataya, hindi mo matanggap yung kalooban ng Diyos sa iyo. Alam niyo ba na kung ang Diyos ang nagbigay ng babae sa iyo, best na para sa iyo yan? Pero pag humanap ka na wala sa kalooban ng Panginoon, sasakit ang ulo mo. Sasakit ang ulo mo. Meron ito wala. Lalo, nung kakasamahin mo habang buhay, habang buhay mong kasama, hindi kayo nagkakasundo sa pananampalataya, ah, sakit po sa ulo yan. At magsasabi, mga anak ninyo. Okay. Kaya po, ang sabi sa atin dito, uh, it is that's where for us to have fellowship one with another and it started when we accepted Jesus Christ as Lord and Savior, then we have our fellowship with God the Father and the Son. Pero kailangan na intindihan natin. Parang yung, yun nga, yung, yung fellowship sustain. Kailangan na susustain yung fellowship. Kasi pag hindi na sustain yung fellowship nyo sa Diyos, may fellowship sa iba. Ang problema natin, pag hindi sa Diyos ang fellowship ninyo, meron pong ipinapalit ng kaaway dyan. Kaya kung hindi kayo nasisiyan sa fellowship sa mga manan ng palataya, saan kayo nasisiyan? Fellowship with the world. Kaya na marami sa atin, carnal eh. Marami yung carnal. World, worldly, uh, they think as the world. Tayo po, ang fellowship natin is with the Father and with the Son. At yan po ay spiritual. Pero marami sa atin, because we don't have fellowship with God the Father and the Son, we are carnal. Ang pag-iisip natin ay makamundo. Why? Kasi ang fellowship natin sa mundo. Kung hindi kayo nagpapasa ng Biblia, lagi kayong nasa gadget, gusto kong sabihin, makamundo kayo. Eh kasi, paano hindi kayo magiging makamundo? Samantala, wala na kayong hawa kung di cellphone, wala na kayong hawa kung di computer, hindi kayo nagbabasa ng Bible, hindi kayo na-attend sa church, ang kasama mo lagi ang deliver. Hindi ba worldly yan? Na supposedly, ang fellowship natin lagi sa Diyos. Ang ano nga sa kanyang mga anak, the children of God. Di ba sabi, the spirit itself buried with the spirit that we are the children of God. So kung kailangan natin ang fellowship, then fellowship ay nangyayari within the church. At kung gusto natin masustain ang fellowship, then we go to church, we fellowship one with another with the Word of God, we fellowship with God the Father and the Son. Pero kung mas masaya ka sa labas, then I, I firmly, firmly believe that you are not with fellowship with God. We, you are with fellowship with the world. Okay? Kaya sana po maintindihan natin. Kailangan po natin at kalooban ng Diyos for us to fellowship one with, with, one with another through the word of God, through yung atin pong pagtitipon, through yung atin pong pagtutulungan para tayo pong lahat ay may courage to live a life of spirituality. Ang buhay po natin ay spiritual bilang mga mana ng palataya. At para magkaroon tayo ng buhay spiritual, then we have, we must prioritize our fellowship with God the Father and the Son. Priority dapat natin na kung meron tayong fellowship na i-engage yung ating sarili, then that is first yung ating fellowship with God the Father and the Son. At kung meron kayong pupuntahan fellowship, make sure na ginagawa nyo yan in the name of Jesus Christ. Dahil kung hindi nyo pwedeng i-ascribe in the name of Jesus Christ yung fellowship na pupuntahan nyo, you might as well cancel the fellowship. You might as well stop 
may nobya ka na di mana ng palataya, you stop. Dahil, papaano mo mag, magta-drive yung fellowship ninyo? Kung ang pinag-uusapan nyo, hindi naman sa pananampalataya, naghahanda kayo ng future, wala ang Panginoon. Kakalukot, ang dami na natin sana eh, tumatag sa pananampalataya, nagtag, nagtag, nagtayo ng pamilya. Ngayon wala na sila, may mga anak na, wala na sa church, wala na sa paglilipot sa Panginoon. Dahil inalis nila yung fellowship with the Lord. Ang mga kakalukot talaga. Na sana mga nahalipin na ng church, ginagamit na ng Panginoon sa gawain ng Panginoon. Alam niyo ba na, dapat lalo kayong tumatag sa pananampalataya pag nagkasawa kayo. Kasi yun ang tama ng Diyos eh. Kung ikaw mag-isa noong hindi ka, nung ka naging lana ng palataya, kaya ka pinakukuha ng Diyos ng sariling lana ng palataya para pag nagtayo kayo ng pamilya, lalo tumaka. Hmm. Kaya wala kayo. Kung kailan pa kayo naging dalawa, saka pa naging mabuhay ang inyong pananampalataya. Nasamantalang ang kalooban ng Diyos hindi ba sabi ng Biblia, two is better than one? Di ba? Sabi ng isa, pag nabagsak, may magkakayo. Two is better than one. Kung mag-isa ka naglilugot sa kuna, nagsimula ka at nung ngayon, dalawa ka na, dapat galong matapag sa pananampal tayo. Eh, hindi eh. Kung kailan pa kayo naging dalawa, nagdagdagan pa ng alam, saka pa na wala sa pananampal tayo. Bakit? Napabayaan ng fellowship sa Diyos. Kung meron bang dapat kayong i-prioritize ay yung fellowship with God the Father and the Son. Bago kayong makapag-fellowship sa mga kaibigan, sa mga tao na kahalupilo ninyo, make sure that you have a fellowship with God the Father and the Son. Kasi yun po ang mag-ingat sa inyo. Maganda yung topic ni Pastor Arbax eh. Yung influence. May influence po yung fellowship eh. Ah, kaya ka pala nagbago ng... Di ba may kasabihan? Sabihin mo sa akin ang kaibigan mo at sasabihin kung kung sino ka. Kasi yung fellowship ko merong influence. Kaya mag-ingat-ingat kayo kung sino ang fellowship mo. Kahit mga manan ng palataya, ingat din kayo kasi merong mga manan ng palataya na... Di ba yung may mga tao na laging negatibo? Kahit manan ng palataya. Huwag kayong sasama sa mga tao negatibo kasi isang araw kayo mas magiging negatibo sa kanila. Okay? So sorry po sa atin, make sure na naiintindihan natin that it is God's will for us the fellowship and that fellowship start when we accepted Jesus Christ we have fellowship with God the Father and the Son. Pero sana naiintindihan natin na yung fellowship na ito kailangan na susustain. At ang sabi po sa atin dito, mas masustain lang kaya kung ang ating fellowship is with the Father and with the Son. Tayo yeah. ang mga langit.